السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین نحمد و نستعین و نستوفر و نعود بلّہ من سرور یمفسنا و سیاتی عمالنا میں یحلح اللہ فلا مضل اللہ و میں یدل الفلا ہادی اللہ واشد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لام واشد ان محمد عبدہ و رسولہ یا ایوہ الذین آمنوا تکو اللہ حق تکاتہی ولا تموتن الا و انتم مسلمون یا ایوہ الناس تکو ربکم الذی خلقکم من نفس واحدا وَخَلَكَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْلَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَكِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسُلِحِ لَكُمْ عَمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِي حَدِيُّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَسَرَّ الْأُمُورِ مَحْدَسَاتُهَا وَكُلَّ مَحْدَسَةٍ بِدْعَا وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَا وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ وارتِهِ لِلْ سِرَنْدَدِ اللَّهُ لَيَ وَارْتُ يَنْرُمْ وَلِ காரியங்களில் மிகமிக கட்டது மார்க்கங்களில் பித்தத்துகளை உண்டாக்குவது ஒவ்வொரு பித்தத்தான காரியங்களும் வழிகேடுகள் வழிகேடுகள் அனைத்தும் உங்களை நரகில் கொண்டு போய் சேர்க்கும் என்று ரசூலுல்லாய் செல்லல்லாஹ் வலைக செல்லமோர்கள் தங்களுடைய ஒவ்வொரு சொற்பொழிவின் ஆரம்பத்திலும் இந்த மனித சமூகத்திற்கு நினைவுறுத்தியதை இந்த நல்ல சந்தர்ப்பத்தில் புனிதமிக்க ரமலானுடைய மாதத்தில் அல்லாஹனுடைய தூதர் காண்பித்து தந்த முறைப்படி இபாதத்துகளை நிறைவேற்றி அமர்ந்து கொண்டிருக்கின்ற உங்களது சிந்தனையிலும் ஆரம்பமாக அந்த நபிமொழியை நினைவுபடுத்தி என்னுடைய உரையினை தோங்குகிறேன் எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ் ரபுல் அலமீன் இணை வைத்தலை விட்டும் வித்தியத்துகள் அனாச்சாரங்கள் மூட பழக்க வழக்கங்கள் சடங்கு சம்பிரதாயங்களை விட்டும் அமல்களை பாலாக்கக்கூடிய அனைத்து தீய நடவடிக்கைகளை விட்டும் நம் அனைவர்களையும் அல்லாஹ் காப்பாற்றி அல்லாஹனுடைய சட்ட திட்டங்களுக்கு ஏற்ப நம்முடைய வாழ்வை நாம் அமைத்து மரணிக்கின்ற பொழுது முஸ்லீமாக மரணித்து மறுமை நாளில் வெற்றி பெறுகின்ற ஒரு கூட்டத்தில் அல்லா நம் அனைவர்களையும் ஆக்கியார்கள் புரிவானாக அன்பிற்கும் பாசத்திற்கும் உரிய சகோதரர்களே தாய்மார்களே பெரியோர்களே அல்லாஹனுடைய மாபெரும் கிருபையினால் அவனுடைய அருளுக்குரிய நேசர்களை குறித்து உத்தம சகாபாக்களை குறித்து அவர்களுடைய வாழ்க்கை வரலாறுகள் அதிலிருந்து நாம் பெறக்கூடிய படிப்பினைகள் என்ன என்பதை தொடர்ந்து கடந்த சில தினங்களாக நாம் அறிந்து வருகிறோம் அதில் இன்றைய தினம் நேற்றைய தின உரையினுடைய தொடர்ச்சியாக உமர் அலி அல்லாஹன் அவருடைய வாழ்க்கை வரலாறிலே இருந்து நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய பாடங்களும் படிப்பினைகளும் என்ன என்பதை இன்றைய தினம் இன்சால் தான் நாம் பார்க்கவிருக்கிறோம் அன்பார்ந்த சகோதரர்களே கடந்த நாட்களில் இந்த உமர் அலி அல்லாஹன் அவர்களுடைய விருப்பத்திற்கு ஏற்றவாறு அல்லாஹ் இறக்கிய ஒரு சில வசனங்கள் இந்த உமர் அவர்களுடைய எண்ணங்களுக்கு ஏற்றவாறு அல்லாஹ் இறக்கிய ஆயத்துகள் கடந்த உரைகளிலே நாம் அறிந்தோம் அந்த வரிசையில் மக்காமா நகரில் ஒரு நாள் மக்கள் எல்லாம் எங்கு பார்த்தாலும் மதுபானங்களுக்கு அடிமையாகி குடும்பம் குடும்பமாக மதுபானங்களை குடித்துக் கொண்டு வீதிகளில் உலா வருகிற ஒரு சங்கடமான ஒரு சூழ்நிலை இந்த மதுபானத்தை பொறுத்தவரையில் அல்லாஹு தாலா ஆரம்ப நேரத்தில் அல்லாஹ் இதை எடுத்த உடனே ஹராமாக்கவில்லை காரணம் மது மது பழக்கத்திற்கும் இன்னவிர தீமைகளுக்கும் பெரிய அளவில் அடிமைப்பட்டிருந்த சமுதாயம் அந்த சமுதாயம் அனஸ் ரல் எல்லாஹு அனுகு ஒரு நாள் 
இப்படி ஒரு சம்பவத்தை சொல்கிறார் நான் அபு தல்ஹா ரல் எல்லாக அவர்களுக்கும் என்ன பிற நபித்தோழர்களுக்கும் மதுபானம் விற்பனை செய்யக்கூடியவனாக இருந்தேன் அப்பொழுது அபு தல்ஹா ஒரு நாள் ஓடி வந்து அனசவர்களே அல்லாஹு தாலா இதை நமக்கு ஹராமாக்கி விட்டான் என்று சொன்னார்கள் மறு நிமிடம் அந்த வியாபாரத்தை தூக்கி வீசி மதுபான குவளைகளை எல்லாம் வீதிகளிலே போட்டு உடைத்து மக்கத்து பெருவீதி எங்கும் மதுபானம் வீதிகளிலே நதியை போல ஓடியது என்று வரலாற்று ஆசிரியர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் அல்லாஹு தாலா ஹராம் என்று ஒரு ஆயத்தை இறக்கினால் உடனடியாக அந்த உத்தம சகாபாக்கள் அதிலிருந்து விலகுவார்கள் அது எவ்வளவு பெரிய தாங்கள் காலம் காலமாக அதற்கு அடிமைப்பட்டு கிடந்த ஒரு சம்பவமான இருந்தாலும் சரி இப்படி மக்கள் எல்லாம் இந்த ஹராமான இந்த போதை பழக்க வழக்கத்திற்கு மக்கள் அடிமையாகி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது உமர் அல்லாஹன் அவர்களுக்கு இயற்கையிலேயே அதன் மீது ஒரு வெறுப்பு அப்பொழுது அல்லாஹுடத்தில் அவர் பிரார்த்தனை செய்வார் அல்லாஹுவே இந்த மதுபானத்திற்கு ஒரு தீர்க்கமான ஒரு சட்டத்தை அல்லாஹுவே நீ இறக்க மாட்டாயா என்று எப்பொழுதும் அவருடைய உள்ளத்திலே ஒரு ஏக்கம் கலந்த பிரார்த்தனை இருந்து வந்ததை ஹதீசுகளின் மூலமாக நம்மால் பார்க்க முடிகிறது அல்லாஹு தாலா தீர்க்கமான சட்டத்தை அருளுகிறான் ஐந்தாவது அத்தியாயத்தின் தொண்ணூறாவது வசனம் யா ஐயுகல் லதீன் ஆமனோ ஈமான் கொண்டவர்களே இன்னமல் ஹம்ரு வல் மைசில் வல் அன்சாப் வல் அஜ்லாம் ரிஜிசும் மின் அமலி சைதானி ஃபஜ்தனி பூஹு ல அல்லக்கும் துஃப்லிஹுன் நிச்சயமாக மதுபானத்திலும் சூதாட்டத்திலும் சிலை சிலைகளை வைத்து குறி பார்ப்பதிலும் நிச்சயமாக சைத்தானுடைய அருவறுக்கத்தக்க காரியம் உள்ளது அதெல்லாம் சைத்தானுடைய காரியம் ஆகவே மூமின்களாகிய நீங்கள் அப்படிப்பட்ட காரியத்திலே இருந்து விலகி கொள்ள வேண்டும் அந்த வசனத்தை ரசூலுல்லாய் செல்லல்லாகளை செல்லும் உமர் அலி அல்லாஹன் அவர்களை அழைத்து ஓதியவுடன் உமர் அலி அல்லாஹன் அவர்கள் அல்லாஹு அக்பர் அல்லாஹு நீயே பெரியவன் அல்லாஹ் விலக சொல்கிறான யார் ரசூல் அல்லா இதோ நாங்கள் விலகிவிட்டோம் என்று அன்சாரி தோழர்களும் முகாஜிர்களும் உமர் அலி அல்லாஹன் அவர்களும் இந்த வசனம் வந்தவுடன் மதுபானத்தை அல்லா தடை செய்து விட்டானே என்று சந்தோஷ மிகுதியால் இப்படிப்பட்ட ஒரு மோசமான ஒரு செயல் மக்கள் மத்தியில் இருந்து அல்லா இப்படிப்பட்ட ஆயத்துகளின் மூலம் வேறறுத்து விட்டானே என்று உமர் அலி அல்லாஹன் அவர்கள் சந்தோஷப்பட்டார்கள் என்று ஹதீசுகளிலே பார்க்கிறோம் இந்த இடத்தில் மக்கள் மத்தியில் இருக்கிற ஒரு அநியாய செயலுக்காக வேண்டி மக்கள் மத்தியில் இருக்கின்ற ஒரு அருவறுக்கத்தக்க காரியத்திற்காக வேண்டி ஒரு உத்தம சீலருடைய வருத்தம் அல்லா இந்த தீமையை மனித சமூகத்தில் இருந்து அகற்ற மாட்டானா இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்ட மக்கள் இந்த ஹராமான இப்படிப்பட்ட போதை பழக்க வழக்கத்தில் இருந்து மக்கள் விடுபட மாட்டார்களா இது சைத்தானுடைய காரியம் ஆயிற்று இதன் மூலம் அவர்கள் தன்னுடைய தன்மானத்தை குடும்பத்துடைய பாரம்பரியத்தை மானம் மரியாதை எல்லாம் இழக்கிறார்களே வேதனைப்படுகிறார் இது ஒரு மூமியனுடைய பண்பும் கூட மூமின்களை பொறுத்தவரையில் நம்மை சுற்றி பாவமான அநியாயமான பெரும்பாவம் சிறுபாவம் என்று அல்லா தடுத்த ஹராமான ஏதாவது காரண காரியங்களை மனித சமூகத்தில் யாராவது செய்தால் அது குறித்து வேதனைப்படுவது மூமியன்களுடைய பண்பு அதற்காக வேண்டி கவலை அடைவது மூமியன்களுடைய பண்பு இப்படிப்பட்ட அநியாயங்களை செய்கிறார்களே இவர்கள் திருந்த மாட்டார்களா இந்த நிலையில் அவர்கள் மரணித்தால் நரகத்திற்கு செல்வார்களே இந்த நிலையில் மரணித்தால் அவர்களுடைய மரணம் கேள்விக்குறியாகி விடுமே இந்த நிலையில் மரணித்தால் சொர்க்கத்தை விட்டும் அவர்கள் தூரமாகி விடுவார்களே என்கிற ஒரு கவலை மூமினான ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் வர வேண்டும் என்கிற ஒரு பாடமும் கூட இந்த உமர் அலி அல்லாஹுடைய வாழ்க்கை வரலாற்றிலே இருந்து நம்மால் பார்க்க முடிகிறது அன்பான சொர்களே ரசூலுல்லாய் செல்லல்லாஹலே சொல்ல மௌத்துக்கு பிறகு அபு பக்கர் சித்திக் ரலி அல்லாஹ் அனுகு இரண்டு ஆண்டு காலம் ஆட்சி ஆண்டார்கள் இந்த இரண்டு ஆண்டு காலம் மூன்று மாதம் என்று சொல்லலாம் ஆட்சி ஆண்டார்கள் அவருடைய மரணத்திற்கு பிறகு அபுபக்கர் சித்திக் அலி அல்லாஹ் அனுகு உமர் அலி அல்லாஹன் அவர்களை தேர்வு செய்தார் உமர் அலி அல்லாஹன் அவர்கள் ஒரு பத்தரை ஆண்டு காலம் இஸ்லாமிய சாம்ராஜ்யத்திற்கு அதிபராக இருந்தார் நாலு கலீஃபாக்களில் அதிகம் அதிகம் ஆட்சி ஆண்ட கலீஃபா உஸ்மான் அலி அல்லாஹ் அனுகு அபுபக்க சித்திக் அவர்கள் இரண்டரை வருட காலம் உமர் அலி அல்லாஹன் அவர்கள் பத்தாண்டு காலம் அடுத்து நாம் பார்க்க போகிற உஸ்மான் அலி அல்லாஹ் அனுகு பதிமூன்று ஆண்டு காலம் அலி அலி அல்லாஹன் அவர்கள் ஒரு சில மாதங்கள் காரணம் அது மிகப்பெரிய குழப்பத்திற்குரிய ஒரு ஆண்டு 
இந்த பத்தாண்டு காலம் இந்த உமர் அலி அல்லாஹன் அவர்கள் ஒரு இஸ்லாமிய சாம்ராஜ்யத்தை நிறுவி அதற்கு மிகப்பெரிய ஒரு தளபதியாக இருந்து இவருடைய ஆட்சி காலத்தில் இஸ்லாம் பெரிய அளவில் பறந்து விரிந்து அதிகப்படியான மக்கள் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் நிறைய நாடுகள் இஸ்லாமிய ஆட்சியின் கீழ் வந்தது இந்த உத்தம சீலர் உமர் அலி அல்லாஹனுடைய ஆட்சி காலத்தில் அவர் மக்களோடு நடந்து கொண்ட முறை அவருடைய ஏழ்மை தன்னிடத்தில் ஆட்சி அதிகாரம் இருக்கிறது என்பதற்காக வேண்டி தனக்கு கீழ் இருக்கிற மக்களின் மீது அவர் பரிதாபப்பட்ட நிலைப்பாடு எப்படியெல்லாம் தன்னை சுற்றி இருக்கிற தோழர்களத்தில் அன்பாய் பாசத்தோடு நடந்தார்கள் தவறு செய்கிற பொழுது தனிமையில் அமர்ந்து அவருக்கு அவரே கேள்விகளை கேட்டுக்கொண்டு எப்படி ஒரு சுய பரிசோதனை செய்து ஒரு ஆட்சி ஆண்டார் என்பதையெல்லாம் இந்த நல்ல நேரத்தில் சுருக்கமாக நாம் ஒவ்வொருவரும் தெரிந்து கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் உமர் அலி அல்லாஹனுடைய ஆட்சி காலத்தில் பெரிய அளவில் இஸ்லாம் வளர்ந்தது உமர் அலி அல்லாஹன் அவர்கள் அல்லாஹுடைய வேதம் திருக்குறான் அபுபக்கர் சித்திக் அலி அல்லாஹனுடைய ஆட்சி காலத்தில் புத்தக வடிவத்தில் தொகுக்கப்பட்டது தொகுக்கப்பட்ட அந்த திருக்குறான் அபுபக்கர் சித்திக் அவருடைய ஆட்சி காலத்தில் பத்திரமாக இருந்தது அவர் மரணித்தவுடன் அந்த திருக்குறான் உமர் அலி அல்லாஹனுடைய மகளும் ரசூலுல்லாய் செல்லல்லா அலேசனுடைய மனைவியும் ஆகிய ஹப்சா அலி அல்லாஹான் அவரிடத்தில் அந்த திருக்குறான் பத்திரமாக இருந்தது பாதுகாக்கப்பட்டிருந்தது திருக்குறான் பாதுகாக்கப்பட்ட பிறகு ரசூலுல்லாய் செல்லல்லா அலேசனுடைய பொன்மொழிகள் அல்லாஹுடைய தூதர் தொழுகை நோன்பு ஜக்கா தஜ்ஜு போன்ற இபாதத்துகளுடைய விஷயத்தில் சொன்ன சட்டதிட்டங்கள் ஈமானுடைய விஷயத்தில் அல்லாவுடைய தூதர் போதித்த போதனைகள் இவைகளை எல்லாம் தொகுக்க ஆரம்பிக்கிறார் உமர் அலி அல்லாஹ் எழுத்து வடிவில் அல்ல சட்டங்களாக ஒவ்வொரு காரியத்திற்கும் என்னென்ன சட்டங்கள் இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை பொறுத்தவரையில் இஸ்லாமிய சட்ட திட்டங்கள் ரெண்டு வகைப்படும் ஒன்று கொள்கை சம்பந்தப்பட்ட சட்ட திட்டங்கள் அதில் எந்த நபித்தோழருக்கும் கருத்து வேறுபாடே கிடையாது அல்லாகுவை குறித்தோ வானவரை குறித்தோ வேதத்தை குறித்தோ நரகத்தை குறித்தோ சொர்க்கத்தை குறித்தோ விதியை குறித்தோ தூதரை குறித்தோ ஈமான் சம்பந்தப்பட்ட கொள்கை சம்பந்தப்பட்ட அக்கீதா சம்பந்தப்பட்ட விவகாரங்களில் சகாபாக்களுக்கு மத்தியில் கருத்து வேறுபாடே கிடையாது அது ஒரு சட்டம் இன்னொரு சட்டம் இபாதத்துகள் சம்பந்தப்பட்ட தினசரி நாம் கடைபிடிக்க வேண்டிய இபாதத்துகள் சம்பந்தப்பட்ட சட்ட திட்டங்கள் இதில் சிறு சிறு கருத்து வேறுபாடுகள் சகாபாக்களுக்கு மத்தியில் இருந்தது இதை உன்னிப்பாக பார்த்து தன்னுடைய ஆட்சி காலத்தில் யாரும் எந்த ஒரு பகுதியிலும் ஆளுநராக ரசூல் உமர் அலி அல்லாஹன் அவர்கள் யாரையெல்லாம் நியமிக்கிறார்களோ அவர்களுக்கெல்லாம் போட்ட மிக கடுமையான சட்டம் மக்கள் மத்தியில் சட்டங்களை சொல்லி குழப்பதில் கூடாது உங்களுக்கு ஏதாவது மார்க்க விவகாரங்களில் ஏதாவது உங்களுக்கு கருத்து வேறுபாடு வந்தால் உயர்மட்ட ஆலோசனை குழு என்று ஒன்றை நிறுவி அந்த குழுவில் அது குறித்து சர்ச்சை செய்து முடிவெடுத்து அதற்கு பிறகு மக்களுக்கு சொல்லுங்கள் என்கிற அற்புதமான ஒரு அவையை உருவாக்கியவர் அபு உமர் அலி அல்லாஹன் அவர்கள் உமர் அலி அல்லாஹன் அவர்கள் அல்லாவுடைய தூதருடைய பெயரில் யாரும் பொய் சொல்லிவிடக் கூடாது ஹதீஸ் என்கிற பெயரில் நபிமொழி என்கிற பெயரில் என்பதில் கண்ணுங்கருத்துமாக இருந்த ஒரு நபி தோழர் உதாரணத்திற்கு அபு மூசா அல் அஸ்ரி என்கிற ஒரு நபி தோழர் இவர் பசாராவினுடைய ஒரு பகுதிக்கு ஆளுநராக இந்த உமர் அலி அல்லாஹன் அவர்கள் நியமித்திருந்த ஒரு நபி தோழர் இந்த அபு மூசா அல் அஸ்ரி அவர்கள் ஒரு நாள் உமர் அலி அல்லாஹன் அவர்களை பார்ப்பதற்காக வேண்டி வருகிறார் அனுமதி பெற்று வீட்டினுடைய கதவை தட்டுகிறார் கதவு திறக்கப்படவில்லை மூன்று முறை செலாம் சொல்கிறார் கதவு திறக்கப்படவில்லை அவர் திரும்ப சொல்கிறார் உமர் அலி அல்லாஹன் அவர்கள் சிறிது நேரம் பொறுத்து கதவை தட்டுகிற சப்தத்தை கேட்டு கதவை திறந்து பார்த்தார் ஆள் இல்லை இருந்த நபர்களத்திலே கேட்கிறார்கள் வந்தது யார் அபு மூசா அல் அசரி அவரை போய் அழைத்து வாருங்கள் வந்தார் கதவை தட்டினீர்கள் ஆனால் திறந்து பார்த்த உங்களை காணவில்லையே அபு மூசா அல் அசரி அந்த நேரத்தில் ஒரு நபிமொழியை சொல்கிறார் மூமீன்களின் தலைவரே ரசூலுல்லாய் செல்லல்லாகளை செல்லும் ஒரு வீட்டுக்கு சென்று நீங்கள் அனுமதி வாங்குவதாக இருந்தால் மூன்று முறை செல்லாம் சொல்லுங்கள் பதில் சொன்னால் மட்டும் நீங்கள் உள்ளே செல்லுங்கள் இல்லாவிட்டால் நீங்கள் திரும்ப செல்லுங்கள் என்றார்கள் இந்த செய்தி அல்லாவுடைய நாட்டத்தின் அடிப்படையில் உமர் அலி அல்லாஹன் அவர்களுக்கு தெரியாமல் இருந்தது உடனே உமர் அலி அல்லாஹன் அவர்கள் கடுமையாக சொல்கிறார்கள் நீங்கள் பயன்படுத்திய வாசகம் அல்லாவுடைய ரசூல் சம்பந்தப்பட்டது ஆகவே இது குறித்து நீங்கள் சாட்சி பூர்வமாக நீங்கள் எனக்கு நிரூபிக்காவிட்டால் உங்களுக்கு தண்டனை கொடுக்க நேரிடும் என்று எச்சரிக்கிறார் அபு முசா அல் அசரி பயந்து போகிறார் ஓடி போய் இபுன் அப்பாஸ் இபுன் மசூத் 
அனஸ் ரலி அல்லாஹ் அன்ஹு அப்துல் ரஹ்மான் இப்னு அவுஃப் இப்படி மூத்த மூத்த சஹாபாக்கள் மதீனாவில் இருப்பார்கள் அவர்களிடத்திலே போய் நடந்த சம்பவத்தை சொல்லி யாராவது இந்த நபி மொழியை கேட்டால் சாட்சியாக வாருங்களே என்று சொல்லி ஒரு நபி தோளரையும் அழைத்து மீண்டும் உமர் அலி அல்லாஹ் அனஹுலே வருகிறார்கள் உமர் அவர்கள் கேட்கிறார்கள் இவர் சொன்ன நபி மொழிக்கு யார் சாட்சி நாங்கள் சாட்சி ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அப்படி சொன்னார்கள் அப்படியா அல்லாஹ் ஹுத்தாலா உங்களின் மூலம் எனக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு சட்டத்தை தந்தானே இந்த சம்பவத்திலிருந்து என்ன தெரிகிறது என்றால் நபிகள் நாயகம் செல்லல்லாக அலிசுடைய பெயரை பயன்படுத்தி மார்க்கத்தில் ஒரு காரியத்தை சொல்வதாக இருந்தால் அதற்கு சாட்சி பூர்வமாக தெளிவான அடிப்படையில் ஒரு சட்டத்தை சொல்ல வேண்டும் என்கிற நெறிமுறையை மக்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்தவர் உமர் அலி அல்லாஹ் அவர்கள் அடுத்தது இவருடைய ஒரு தன்னடக்கத்தை நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் ஹுதைபார் அலி அல்லாஹ் அவர்கள் ஒரு நாள் உமர் அலி அல்லாஹ் அவர்களை பார்ப்பதற்காக வேண்டி வருகிறார் கலீஃபாவாக இருக்கும் பொழுது உமர் அலி அல்லாஹ் அவர்கள் அந்த நேரத்தில் மிகுந்த ஒரு மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகி வேதனைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்பொழுது இந்த ஹுதைபார் அலி அல்லாஹ் அவர்கள் கேட்டார்கள் அமீரில் மோமினின் அவர்களை ஏன் உங்களுடைய மனதில் பெரிய ஒரு சஞ்சலப்பு தோன்றுகிறது என்ன காரணம் மிகப்பெரிய ஒரு பதட்டத்தில் இருக்கிறீர்களே என்ன காரணம் உங்களுடைய உங்களுடைய முகத்தில் ஒரு தெளிவில்லையே அமீரில் மோமினின் என்ன காரணம் உமர் அலி அல்லாஹ் அவர்கள் பயன்படுத்திய வாசகத்தை பாருங்கள் தோழரே என்னை பார்த்தால் மக்கள் அஞ்சுகிறார்கள் நான் சிறிது கடினமானவன் தான் உண்மைதான் ஆனால் என்னை பார்த்தால் மக்கள் பயப்படுகிறார்கள் நான் வீதியில் நடந்து செல்லும் பொழுது மக்கள் என்னோடு உறவாடுவதை மக்கள் தவிர்க்கிறார்கள் இதை பார்த்து நான் பயப்படுகிறேன் இதை பார்த்து நான் அஞ்சுகிறேன் இது ஏன் நான் அஞ்சுகிறேன் என்றால் என்னிடத்தில் ஏதாவது ஒரு குறை இருந்தால் நேருக்கு நேர் சொல்வதற்கு கூட மக்கள் பயப்படுகிறார்களோ என்று நான் பயப்படுகிறேன் இந்த நிலை நீடித்து நான் ஏதாவது ஒரு தவறு செய்து நான் வழிகேற்றில் சென்றால் யார் பொறுப்பு என்பதை நான் நினைத்து பார்த்து நான் வருத்தம் அடைகிறேன் உமர் அலி அல்லாஹ் அவர்கள் சொன்னார்கள் அவர்கள் அமுருல் அமீருல் முக்மினின் அவர்களை நீங்கள் அப்படி நினைக்காதீர்கள் உங்களுடைய பேச்சு உங்களுடைய தீர்ப்பு உங்களுடைய நடவடிக்கை அனைத்தும் அல்லாவுக்கும் அல்லாவுடைய தூதருக்கும் கற்றுப்பட்டதாக இருக்கிற காரணத்தினால் தான் மக்கள் குறை காணாமல் வாழ்கிறார்கள் உங்களுக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு கவலை இருந்தால் இதோ இப்பொழுது நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் என்ன தவறை செய்தாலும் உடனடியாக அதை நான் உங்களுக்கு சுட்டி காட்டுகிற உற்ற நண்பனாக இதோ இந்த நாளில் இருந்து நான் இருப்பேன் உதயபார் அலி அல்லாஹ் அவர்கள் சொல்கிறார் உடனே உமர் அலி அல்லாஹ் அவர்கள் சந்தோஷப்பட்டு அல்லாஹு தாலா எனது குறையை சுட்டி காட்டி எனதை திருத்த அல்லாஹ் ஒரு உற்ற நண்பனை எனக்கு தந்தானே அந்த அல்லாவுக்கே எல்லா புகழும் என்கிறார் ஒன்று ஒரு மிகப்பெரிய ஒன்று சொர்க்கத்து வாசி சொர்க்கம் என்று நச்செய்தி சொல்லப்பட்டவர் இன்னொன்று மிகப்பெரிய சாம்ராஜ்யத்திற்கு அதிபதி அப்படிப்பட்ட அவருடைய தன்னடக்கம் நமக்கு இருக்கிற குறையை சுட்டி காட்டுகிற நெருக்கமான ஒரு நண்பர் நமக்கு வேண்டுமே இப்படிப்பட்ட ஒரு எண்ணம் நம்மில் பல பேருக்கும் வந்தாக வேண்டும் காரணம் தீமையை செய்கிற நண்பர்கள் நமக்கு உண்டு முகஸ்துதிக்கு நம்மோடு நட்பு வைக்கிற நண்பர்கள் நமக்கு உண்டு பொருளாதாரத்திற்கு மட்டுமே நம்மை நேசிக்கக்கூடிய நண்பர்கள் உண்டு முன்னாள் நேசித்து பிறகு விமர்சனம் செய்கிற நண்பர்கள் நமக்கு உண்டு இந்த நண்பர்களில் நாம் அல்லாவுக்காக வேண்டிய ஒரு நண்பர்களை நாம் ஏற்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் அந்த நண்பர் உண்மையில் மார்க்கத்திற்கு புறம்பான ஏதாவது ஒரு காரியம் நம்மிடத்தில் இருந்தால் அது நமக்கு தெரியாது நம்மை பற்றி நமக்கு தெரியாது நம்முடைய பேச்சு நம்முடைய நடவடிக்கையில் ஒரு தவறு இருந்தால் முகஸ்துதி பாராமல் சொன்னால் நட்பு போய்விடுமே சொன்னால் நமக்கு மத்தியில விரோதம் வந்து விடுமே சொன்னால் நண்பர்கள் பகைவர்களாகி விடுவார்களே என்றெல்லாம் எண்ணாமல் அந்த நட்பை மென்மேலும் வலுப்படுத்த நண்பர்கள் இதே போன்று சொர்க்கத்தில் இருக்க வேண்டுமே நம்முடைய நண்பன் நரகத்திற்கு சென்று விடக்கூடாதே என்பதற்காக தனிமையில் சந்தித்து இருக்கிற குறையை தெல்ல தெளிவாக எடுத்துச் சொல்கிற ஒரு நண்பனை அல்லா இந்த உலகத்திற்கு ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் வழங்கினால் நாம் எல்லாம் நிச்சயம் இந்த மனித சமூகத்தில் சிறந்தவர்களாக வாழ முடியும் அது தலைவர்களானாலும் சரி தொண்டர்களானாலும் சரி நடுத்தர மக்கள் ஆனாலும் சரி யாருக்காக இருந்தாலும் அவரவருடைய குறைகளை சுட்டி காட்டுகிற ஒரு தோழமை அல்லாவுக்காக வேண்டி நேசித்த தோழமை இருந்தால் நிச்சயம் அது வெற்றி வரும் அல்லாவுக்காக வேண்டி நேசித்த தோழமையினுடைய சிறப்பை இந்த இடத்தில் உங்களுக்கு நான் நினைவுறுத்துகிறேன் முற்சென்ற சமூகத்தில் ஒரு மனிதர் இருந்தாராம் அவர் அல்லாவுக்காக வேண்டி நேசித்த ஒரு மனிதனை பயணம் செய்து ஒரு ஊருக்கு பயணமாகிறார் ஊருடைய எல்லைக்கு அவர் செல்லும் பொழுது மனித உருவில் அல்லா ஒரு வானவரை அனுப்பினானாம் அந்த வானவர் அவரை சந்தித்து கேட்டாராம் இவ்வளவு தூரம் பயணமாகி இந்த ஊருக்கு ஏன் வந்தீர்கள் என்று கேட்டாராம் அந்த வந்த நபர் சொன்னாராம் நான் இங்கே ஒரு ஒரு இன்னாருடைய மகன் இன்னாரை நான் நேசிக்கிறேன் அல்லாவுக்காக 
ஆகவே அந்த நேசத்தை வெளிப்படுத்த நான் வந்தேன் என்றார் இஸ்லாமிய மார்க்கத்தில் ஒரு மனிதனை ஒரு மனிதன் அல்லாவுக்காக வேண்டி நேசித்தால் ரசூலுல்லாய் செல்லல்லாகளை செல்லவர்கள் கூறுகிற ஒரு சுன்னத் நேசித்ததை அவரிடத்தில் போய் சொல்லிவிடுங்கள் நான் உங்களை அல்லாவுக்காக வேண்டி நேசிக்கிறேன் இதை சொல்வதற்கு பயணமாகி போகிறார் அப்ப அந்த வானவர் கேட்கிறார் அவரிடத்தில் இருக்கிற பொருளாதாரத்திற்காக வேண்டி அவரை நேசித்தீர்களா அவரிடத்தில் நிறைய ஒட்டக பண்ணை உண்டு அதற்காக வேண்டி நேசித்தீர்களா அவரிடத்தில் நிறைய அடிமைகள் உண்டு அதற்காக வேண்டி நேசித்தீர்களா அவர் மிகப்பெரிய ஒரு கோத்திரத்தில் உள்ளவர் கோத்திரத்திற்காக வேண்டி நேசித்தீர்களா எல்லாம் கேட்ட அந்த மனிதர் சொல்கிறார் எதற்காக வேண்டியும் அல்ல அல்லாவுக்காக வேண்டி நேசித்தேன் உடனே அந்த வானவர் சொல்கிறார் உடனே அந்த அல்லா யாருக்காக வேண்டி நேசித்தாயோ அவனோட நிச்சயம் நீ சொர்க்கத்திலே இருப்பாய் என்று அந்த மாணவர் நிச்சயம் சொன்னார் என்று பார்க்கிறோம் அப்படி உற்ற நண்பரை உதய்பார் அலி அல்லாஹன் அவர்களை பெற்றார் உமர் அலி அல்லாஹன் அவர்களே உமர் அலி அல்லாஹனுடைய ஒரு வாசகம் உண்டு ஹதீஸ் அல்ல அவருடைய ஒரு பொன்மொழி அல்லாஹ் உங்களை மறுமை நாளில் நிறுத்தி விசாரணை செய்வதற்கு முன்னால் தினந்தோறும் உங்களை நீங்களே விசாரணை செய்து கொள்ளுங்கள் உங்களுடைய ஆத்மாவுக்கு உங்களுடைய நப்சுக்கு உறங்க செல்லும் பொழுது ஒரு ஐந்து நிமிடம் நேரத்தை ஒதுக்கி இன்றைக்கு நம்முடைய செயல்பாடுகள் இந்த பகல் பொழுதில் எப்படி இருந்தது இபாதத்துகளை ஜமாத்தோடு தொழுதாமா தனியா தொழுதோமா சுண்ணத்துகள் எத்துணை ரக்காத்துகள் தொழுதோம் நண்பர்களுக்கு முகமன் கூறி சலாம் கூறுகிற நன்மையை செய்தோமா நோயாளிகளை போய் சந்தித்து அவர்களுக்குரிய பிரார்த்தனைகளிலே ஈடுபட்டோமா இன்னைக்குரிய நன்மைகள் என்ன ஒரு புறம் ஆய்வு இன்னொரு புறம் அல்லாவுக்கு பிடிக்காத ஏதாவது காரியத்தை இன்றைக்கு நாம் செய்தோமா அமல்களை பாலாக்கக்கூடிய ஏதாவது காரியத்தில் ஈடுபட்டோமா தினசரி உங்களை நீங்கள் ஆய்வு செய்யுங்களேன் விசாரணையுங்களேன் உங்களை நீங்களே காரணம் அல்லா மறுமை நாளில் உங்களை விசாரிப்பதற்கு முன்னால் நீங்களே தினசரி உங்களை விசாரித்தால் விசாரித்துக் கொண்டால் குற்றங்கள் குறையும் நன்மை அதிகமாக செய்ய வாய்ப்பாக இருக்கும் இப்படி சொன்ன இந்த உமர் அலி அல்லாஹுடைய வாழ்க்கை வரலாற்றை பார்க்க வேண்டுமே ஒரு நாள் அவருடைய அவையில் முக்கியமான ஒரு ஆலோசனை நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஒரு இளைஞர் மதீனாவிலே வாழ்ந்த ஒரு இளைஞர் அவருக்கு இருக்கிற குறையை சொல்வதற்காக வேண்டி அந்த அவைக்குள் சட்டன புகுந்து விட்டார் உமர் அலி அல்லாஹன் அவர்களுக்கு திடீரென கோபம் வந்து அவரை பிடித்து அடித்து விடுகிறார் அடித்த மறுக்கணமே அந்த தோழர் மெல்ல அப்படியே அவையில இருந்து திரும்ப செல்லும் பொழுது ஓடி போய் ஒரு அதிபர் என்று கூட பாராமல் தான் தன்னுடைய ஆட்சியில் ஏன் எதற்கு என்று கூட கேட்காமல் ஒரு தனி மனிதனை பிடித்து இப்படி அடித்து விட்டோமே என்கிற வருத்தத்தோடு சாட்டையை கையில எடுத்து ஓடி போய் அந்த இளைஞனுடைய கையில கொடுத்து இந்த உமரை திரும்பணி அடி இந்த உமரை திரும்பணி அடித்துக் கொண்டு பழிதீர்த்துக் கொள் அல்லாவிடத்திலே மறுமையில் காட்டி கொடுக்காத ஏதோ உணர்ச்சி வசப்பட்டு பேசிவிட்டேன் ஒரு அதிபர் நடக்குமா எங்காவது எங்காவது நடக்குமா ஒரு அதிபர் இப்படி கீழறங்கி செய்த தவறுக்காக பிராய சித்தம் தேடி இளைஞனுடைய கையிலே சாட்டையை கொடுத்து திரும்ப என்னை அடி என்றார் இளைஞர் சொன்னார் அமீரில் மூமினே உங்களை நான் மன்னித்து விட்டேன் எனக்கு இருக்கிற பிரச்சனை இன்னென்ன பிரச்சனை உமர் அவர்கள் தாங்க முடியவில்லை நேராக வீட்டுக்கு சென்று அவையிலே மசூராக்களை முடித்து வீட்டுக்கு சென்று ரெண்டு ரக்காத்து தொழுது கதவை சாத்தி ரூமுக்குள் இருந்து கொண்டு அவர் அவருக்கே பேசுகிறார் என்ன பேசுகிறார் நீ எப்படி எல்லாமோ அநியாயத்தில் இருந்தாய் அல்ல உனக்கு ஹிதாயத்தை தந்தானே இதை நீ நினைத்து பார்க்க வேண்டாமா எப்படி எல்லாமோ வாழ்க்கையை நடத்தி கொண்டிருந்த உனக்கு இவ்வளவு பெரிய பதவியையும் அந்தஸ்தையும் அல்லா தந்தானே அதை நீ எண்ணி பார்க்க வேண்டாமா நீதமாக நடக்க வேண்டிய நீ நீதமற்ற முறையில் நடக்கலாமா அல்ல மறுமை நாளில் விசாரித்தால் உன்னிடத்தில் என்ன பதில் என்று அவருக்கு அவரே பேசுகிறார் அவருக்கு அவரே பேசுகிறார் எப்படிப்பட்ட முன்மாதிரி எப்படிப்பட்ட முன்மாதிரியான ஒரு தலைவர் இப்படிப்பட்ட ஒரு சுய பரிசோதனை ஒவ்வொரு மூமின்களுக்கும் முஸ்லிம்களுக்கும் இருந்தாக வேண்டும் என்பா அந்த சொல்களை ஒரு நாள் பள்ளியில நின்று கொண்டு மக்களுக்கு உபதேசம் செய்கிறார் கனிமத்து பொருள் போரிலே கிடைத்த பொருள்கள் பங்கீடு செய்யப்பட்ட நேரம் ஒரு மனிதர் எழுந்து கேட்கிறார் உமர் அவர்களே நீங்கள் இரண்டு புத்தாடை அணிந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் இப்பொழுது ஆனால் போரின் மூலம் கிடைக்கப்பட்ட கனிமத்து பொருளை நீங்கள் பங்கீடு செய்யும் பொழுது எல்லோருக்கும் ஒவ்வொரு புத்தாடை கொடுத்தீர்கள் ஆனால் நீங்கள் மட்டும் ரெண்டு ஆடை வைத்துக் கொண்டீர்களே இது நியாயமா ஒரு ஆட்சியில் ஒரு இஸ்லாமிய ஆட்சியில் ஒரு அதிபரை பார்த்து அல்லாவுடைய பள்ளியில் நியாயம் கேட்கிறார் ஒரு தோழர் அவருடைய மகன் அப்துல்லா உடனே எழுந்தார் தந்தையை நான் பதில் சொல்கிறேன் அப்துல்லா அவர்கள் சொன்னார்கள் தோழரே எல்லோருக்கும் கொடுக்கப்பட்டதை போல எனக்கும் அந்த வரிசையில் ஒரு ஆடை கிடைத்தது 
என்னுடைய தந்தை சிறிது உயரமானவர் அவருக்கு ஒரு ஆடை போதாது என்பதற்காக வேண்டி என்னுடைய ஆடையும் என்னுடைய தந்தைக்கு சேர்த்தி கொடுத்ததனால் அவருக்கு ரெண்டு ஆடை அவர் முறை அவை முறை தவறி எடுத்துக்கொண்டதல்ல முறைகேடாக பங்கீடு செய்யவில்லை அது அமானிடம் என்பதை அவரும் புரியுவார் என்னுடைய ஆடையை என்னுடைய தந்தைக்கு நான் கொடுத்தேன் ஆகவே அவருக்கு இரண்டு ஆடை என்று சொல்லப்பட்டது மக்கள் எல்லாம் சந்தோஷம் அடைந்தார்கள் அல்லாஹு தாலா இப்படிப்பட்ட ஒரு தலைவரை அல்லா நமக்கு தந்தானே நேர்மையான ஆட்சி செய்கிற ஒரு தலைவரை அல்லா நமக்கு தந்தானே என்று எல்லோரும் சந்தோஷம் அடைந்தார்கள் உமர் அல்லி அல்லாஹுடைய வாழ்வில் எதாச்சியாகவே தினசரி அவர் வீட்டிலே இரவு நேரம் தூங்குவது குறைவு ஒரு வித்தியாசமான ஆட்சி தலைவர் இரவு நேரத்தில் வீட்டில் தூங்குவது குறைவு எப்பொழுதும் மதீனாவை சுற்றியே அவர் நடமாடி கொண்டிருப்பார் மாறு வேடங்களில் எல்லாம் செல்லுவார் மக்களுக்கு தெரியாமல் உமர் பின் கத்தா பிரதியல்லாகனவர்கள் வந்தால் மக்கள் ஓடுவார்கள் தன்னுடைய சுயரூபம் வெளியே தெரிந்து விடக்கூடாது தன்னுடைய முழு தோற்றம் வெளியே தெரியக்கூடாது என்பதற்காக மாறு வேடத்தில் இரவு நேரங்களில் என்ன நடக்கிறது என்பதை கண்காணிப்பார் தன்னுடைய ஆட்சியின் கீழ் என்ன நடக்கிறது அநியாயம் உண்டுமா அக்கிரமங்கள் உண்டுமா மதுபானங்கள் உண்டுமா விபச்சாரம் உண்டுமா தகாத தீய காரியங்களில் மக்கள் ஈடுபடுகிறார்களா மக்கள் வறுமையிலே இருக்கிறார்களா நான் மட்டும் அதிபராக இருந்து உண்ணாமல் எனது ஆட்சியின் கீழ் மக்கள் ஒரு வீட்டில் கூட இருக்கக்கூடாது தினசரி ரோந்து வருவார்கள் வழிப்பறி கொள்ளை திருட்டு எல்லாம் கண்காணிப்பதற்காக எங்கோ ஒரு மூளையில் இருந்து நியமிக்கப்பட்ட அமைச்சர்களுடைய தகவலை மட்டும் வைத்து ஆட்சி நடத்துகிற ஒரு அதிபர் அல்ல உமர் அலி அல்லாஹன் அவர்கள் தினசரி ரோந்து வருவார் அப்படி வரும் பொழுது ஒரு நாள் பகல் நேரத்தில் கடுமையான வெயில் மதீனாவினுடைய புறநகர் பகுதியில் ஆடைகளை கலட்டி தலைக்கு மேல் சுற்றி நடந்து வருகிறார்கள் உமர் அலி அல்லாஹன் அவர்கள் எங்கோ ஒரு உளவு பார்த்து விட்டு வருகிறார் கழுதையில் ஒரு சிறுவன் ஏறி நடந்து வருகிறார் பயணமாகிக் கொண்டு வருகிறார் உமர் அலி அல்லாஹன் அவர்கள் கேட்டார்கள் சிறுவனே அல்லாவுக்காக வேண்டி என்னை ஏற்றி இந்த இடத்தில் கொண்டு போய் இறக்கலாமே சிறுவன் பார்த்தான் அமீருல் முமினின் என்பதை புரிந்து கொண்டான் உமர் அலி அல்லாஹன் அவர்களை பார்த்து சொன்னான் இந்த கழுதையை நீங்களே ஓட்டி நீங்களே செல்லுங்கள் நான் நடந்து வருகிறேன் என்றான் கூடாது நீயும் ஏறி என்னோடு வருவதாக இருந்தால் நான் வருகிறேன் உடனே அந்த சிறுவன் அந்த கழுதையில் அமர்வதற்கென்று ஒரு சிறிய ஒரு துண்டை வைத்திருந்தான் அதில் அமருங்கள் அமீர் அல் மோமின் நான் பின்னால் இருக்கிறேன் வேண்டாம் நீ அதில் அமரு நான் பின்னால் இருக்கிறேன் எவ்வளவு ஒரு அடக்கம் எவ்வளவு பெரிய ஒரு தன்னடக்கம் இதெல்லாம் வரலாறுகளிலே படித்து பார்க்கும் பொழுதுதான் தி ஹண்டேர் என்கிற ஒரு புத்தகத்தில் ஒரு கிறிஸ்தவ அன்பர் உலகத்தில் தலை சிறந்த தலைவர்கள் யார் என்று அவர் ஆய்வு செய்த பட்டியலில் உமர் அலி அல்லாஹன் அவர்களுக்கும் ஒரு முக்கியமான ஒரு இடத்தை அவர் ஒதுக்கியிருக்கிறார் ஒதுக்கி சொல்லுகிறார் பத்தாண்டு காலம் ஒரு இஸ்லாமிய சாம்ராஜ்யத்திற்கு தலைவராக இருந்தார் இவர் இருந்த காலத்தில் மனித உரிமை மீறல் கிடையாது இவர் இருந்த காலத்தில் பசி பட்டினி பஞ்சம் கிடையாது இவர் இருந்த காலத்தில் அவருடைய சட்டத்தின் மூலம் தீர்ப்பின் மூலம் பாதிக்கப்பட்ட மனிதன் கிடையாது இவரை போல ஒரு உத்தமரான ஆட்சி தலைவரை பார்த்ததே இல்லை என்று ஒரு கிறிஸ்தவ அன்பர் எழுதுகிறார் காரணம் உமர் அலி அல்லாஹுடைய நேர்மை அவருடைய ஆட்சி அவருடைய பெருந்தன்மை எத்தனை எத்தனையோ உதாரண சம்பவங்களை சொல்லலாம் இனி உமர் அலி அல்லாஹன் அவர்கள் ஒரு நாள் பாருங்கள் இரவு நேரத்தில் அப்படியே ரோண்டு வரும் பொழுது அப்படியே இரவு நேரத்தில் கண்காணித்து வரும் பொழுது ஒரு வீட்டில் ஒரு பெண்மணியினுடைய அழுகுரல் சப்தம் கேட்கிறது அந்த வீட்டுக்கு அருகில போய் நின்று பார்த்தால் அந்த பெண்மணி ஓலமிட்டு சப்தம் போட்டு அந்த பெண்மணி அழுகிறார்கள் இரவு நேரம் நடக்கிறது அஸ்ஸலாம் அழைக்கும் என்று சலாம் சொல்லி கதவை தட்டுகிறார் அந்த பெண்மணி கதவை திறந்து பார்க்கிறார் அமீருல் மோமினின் உடனே ஏன் அழுகிறீர்கள் என்ன காரணம் உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை என்று கேட்கிறார்கள் உங்களுடைய தலைமையின் கீழ் உங்களுடைய கட்டளைக்கு கட்டளையின் கீழ் எங்களுடைய கணவன்மார்கள் எல்லாம் போருக்கு சென்று ஐந்து மாதம் ஆறு மாதம் ஆகிவிட்டது அவர்கள் இல்லாத அந்த கவலையை நினைத்து நாங்கள் அழுகிறோம் என்று சொன்னார் உமர் அலி அல்லாஹ் தாங்க முடியவில்லை நேராக ஓடி வந்து தன்னுடைய மகளும் அல்லாஹுடைய ரசூலுடைய மனைவியும் ஆகிய ஹப்சார் அலி அல்லாஹ் ஓடி வந்து ஒரு சட்டம் கேட்டார் மகளே போருக்கு சென்ற மக்கள் அதிகபட்சம் எத்துணை நாள் வெளியூரிலே தங்கலாம் தந்தையை நாலு மாதம் வரை தங்கலாம் அப்படியா இந்த மதினாவில் இந்த நாளு இந்த நாளுக்கு முன்னால் நான்கு மாதத்திற்கு அதிகமாக போரில் கலந்து கொண்ட சஹாபாக்கள் உடனடியாக மதினா திரும்ப வேண்டும் என்கிற உத்தரவு பிறப்பிக்கிறார் போருக்கு சென்ற இடத்திற்கு உடனே உத்தரவு செல்கிறது வாசிக்கிறார்கள் நாலு மாதத்தையும் தாண்டி போருக்காக வேண்டி பாசறை அமைத்து அமர்ந்து கொண்டிருக்கிற தோழர்கள் எல்லாம் உடனடியாக மதினாவுக்கு வர வேண்டும் மக்களின் மீது இரக்கம் கொண்ட ஒரு தலைவர் 
குடும்பத்தின் மீது அக்கறை கொண்ட ஒரு தலைவர் நம்முடைய ஆட்சியின் கீழ் பெண்கள் இப்படி கண்ணீர் வடிக்கக்கூடாது கணவன்மார்களை பிரிந்து இருக்கக்கூடாது ஜிஹாத்து தேவைதான் அதற்காக ஆறு மாதம் எட்டு மாதம் பத்து மாதம் இப்படியெல்லாம் வேண்டாம் நான்கு மாதத்திற்கு உள்ளாக யாராவது இருந்தால் இருந்து கொள்ளுங்கள் நான்கு மாதத்தை தாண்டி இருந்தால் உடனே வீட்டுக்கு செல்லுங்கள் உமர் அலி அல்லாவுடைய கட்டளை இன்றைக்கு இந்தியாவினுடைய யதார்த்த சூழ்நிலையை பத்திரிகையில் நீங்கள் பார்க்கலாம் எய்ட்ஸ் அதிகமாக இருப்பதே இந்தியாவினுடைய இராணுவத்தினர்களுக்கு தான் பார்த்தியம் பத்திரிகை இன்றைக்கு பரபரப்பு செய்தி இன்றைக்கு இருக்கிற பரபரப்பு செய்தி எய்ட்ஸ் அதிகமாக இருப்பது இராணுவத்தினர்களுக்கு என்ன காரணம் மனைவியை விட்டு பிரிந்து தகாத உறவுகளில் ஈடுபட்டு இப்படிப்பட்ட விஷக்கிருமிகளுக்கு ஆளாகி பாதிப்பட்டிருக்கிறார் உடனே அதற்கு மாற்று திட்டத்தை இந்தியா கவர்மெண்ட் என்ன யோசிக்கிறது என்றால் எங்கே இராணுவத்தினர்கள் நாட்டை காக்க சமூக விரோதிகளை தடுக்க எங்கெல்லாம் போர்க்கால நடவடிக்கைகளை எடுக்கிறார்களோ அதற்கு அருகில் அவர்களுடைய மனைவிமார்களை கொண்டு வந்து குடியமர்த்துவது என்று முடிவு செய்திருக்கிறார்கள் ஆயிரத்தி நானூத்தி முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் உமர் அலி அல்லாஹனுடைய ஏற்பாடு போர் என்ற பெயரில் நாட்டை காட்கிறோம் என்கிற பெயரில் மாத கணக்காக வருடக்கணக்காக ஊருடைய எல்லையில் போய் ஊரை பார்க்கிறோம் என்பதற்காக வேண்டி குடும்பத்தை மறந்துவிடக் கூடாது மனைவிக்கு செய்ய வேண்டிய கடமை உண்டு என்பதை உணர்த்திய மாமனிதர் உமர் அலி அல்லாஹனு இந்த உமர் அலி அல்லாஹனுடைய காலத்தில் ஒரு நாள் இப்படியும் ஒரு விசித்திரமான சம்பவம் அப்படியே போய்க் கொண்டிருக்கிறார் கண் தெரியாத ஒரு வயது முதிர்ந்த ஒரு மனிதர் ஒரு வீட்டில் யாசகம் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார் அவரை போய் அப்படியே கட்டி தழுவி நீங்கள் யார் உங்களுடைய வேதம் என்ன நான் ஒரு எகுதி யூதன் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறேன் இரவு நேரத்தில் நான் யாசகம் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறேன் எதற்காக இந்த யாசகம் உமர் என்கிற ஒரு கலீஃபா இந்த மதீனாவையும் நாட்டையும் ஆட்சி செய்து கொண்டிருக்கிறார் அவர் கண் தெரியாதவர் சொல்லுகிறார் அவருக்கு நான் ஜிசியா வரி செலுத்த வேண்டும் இஸ்லாம் அல்லாதவர்கள் அது போக எனக்கு பசியும் பட்டினியுமாக இருக்குது உணவுக்காக வேண்டி நான் எடுக்கிறேன் யாசகம் என்றார் அவர் அப்படியே அழைத்து வீட்டுக்கு சென்று உமரவர்கள் வீட்டுக்கு அழைத்து சென்று உணவு கொடுத்து அன்பளிப்பு கொடுத்து நிதி அமைச்சரை உடனே அழைக்கிறார் உமர் அலி அல்லாஹனு நிதி அமைச்சர் வருகிறார் என் அமீருல் முமினே இஸ்லாம் அல்லாத சகோதரிடமிருந்து நாம் வாங்குகிற ஜிசியா வரி முழுக்க முழுக்க அவர்கள் தருகிறார்களா தருகிறார்கள் தந்த பிறகும் அவருடைய ஏழ்மை நிலை ஏன் ஒழிக்கப்படவில்லை திசியா வரி அந்த அளவுக்கு என்ன கடுமையாக்கப்பட்ட சட்டமா நாலு தேதி முதல் இஸ்லாம் அல்லாத சகோதரிடம் யாரும் திசியா வரி வசூலிக்க கூடாது கட்டளை பிறப்பித்தார்கள் உமர் அலி அல்லாஹன் அவர்கள் இஸ்லாம் அல்லாத சகோதரர்கள் மீது இரக்கம் காட்டிய மாமனிதர் உமர் அலி அல்லாஹன் அவர்கள் ஆனால் இஸ்லாமிய வரலாறு தெரியாதவர்கள் இஸ்லாமிய மார்க்கத்தினுடைய தாக்கம் புரியாதவர்கள் அல்லாவுடைய ஆயத்தை முறையாக படிக்காதவர்கள் இஸ்லாம் இஸ்லாமிய சாம்ராஜ்யத்தின் கீழ் இருக்கின்ற இஸ்லாம் அல்லாதவர்களை கட்டாய மதமாற்றம் செய்திருக்கிறது என்று வரலாறு தெரியாதவர்கள் பேசுகிறார்கள் ஆனால் ரசூலுல்லாய் செல்லல்லாகளை செல்ல மதீனா சென்று இஸ்லாமிய சாம்ராஜ்யம் நிறுவிய உடனே முதல் முதலில் யூதர்களை அழைத்துத்தான் அல்லாவுடைய ரசூல் ஒப்பந்தம் போட்டார்கள் என்ன ஒப்பந்தம் இந்த ஆட்சியின் கீழ் நீங்கள் முழு சுதந்திரத்தோடு மத சுதந்திரத்தோடு இந்த மதினாவிலே நீங்கள் வாழலாம் உங்களுக்கு எந்த இடையூறும் என் மூலமோ என்னுடைய ஆட்சியின் மூலமோ என்னுடைய தோழர்களின் மூலமோ இருக்காது முதல் ஒப்பந்தம் இரண்டாவது ஒப்பந்தம் இந்த மதினமா நகரனுடைய புனித தன்மை காப்பாற்றப்பட வேண்டும் வெளியில் இருந்து யாராவது மதினமா நகருக்கு போர் தொடுக்க வந்தால் நீங்களும் நானும் சேர்ந்து இந்த நாட்டை பாதுகாக்க வேண்டும் யாரும் அந்த நேரத்தில் யாரையும் விட்டுக் கொடுக்க கூடாது இந்த மதினமா நகரில் நீங்கள் வழிபாட்டு தலங்களை எழுப்பவோ வழிபாடு நடத்தவோ இந்த மதினமா நகரில் உங்களுக்கு முழு சுதந்திரம் உண்டு என்று போட்ட சட்டம் அபுபக்கருடைய ஆட்சி காலத்திலும் உமர் அலி அல்லாவுடைய ஆட்சி காலத்திலும் கடுமையான அடிப்படையில் அது நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது ஆனால் யூதர்கள் என்ன செய்தார்கள் இந்த எகுதிகள் என்ன செய்தார்கள் அல்லாவுடைய ரசூலுடைய மௌத்துக்கு பிறகு அபுபக்கர் சித்திக் அவருடைய மௌத்துக்கு பிறகு இஸ்லாம் வளர்ந்ததை பார்த்து ஆவேசப்பட்டு அந்த ஒப்பந்தத்தை முறித்து பல நிலைகளிலும் உமர் அலி அல்லாஹன் அவர்களுக்கு எதிராக படை திரட்டு வந்தார்கள் தோற்று போனார்கள் நாடு கடத்தப்பட்டார்கள் அது வேறு விஷயம் இருந்தாலும் உமர் அலி அல்லாஹனுடைய ஆட்சி காலத்தில் நடந்த அந்த கண் தெரியாத அந்த யூத குலத்தை சார்ந்த மனிதர் சொன்ன வார்த்தைக்காக வேண்டி ஜிசியா வரியை ரத்து செய்து மக்களுக்கு உடனடியாக கட்டளை பிறப்பித்த சம்பவம் வாழ்க்கை வரலாறுகளிலே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது எந்த அளவுக்கு ஒரு ஏழ்மையான ஒரு தோழர் எந்த அளவுக்கு ஏழ்மையான ஒரு தோழர் கடுமையான ஒரு பஞ்ச மதீனாவிலே ஒரு நாள் வந்தது பொருளாதார நெருக்கடி இன்றைக்கு இந்தியாவை உலகையே ஆட்டி படைக்கிற பொருளாதார நெருக்கடியை போல அன்றைக்கு ஒரு பொருளாதார நெருக்கடி 
இன்றைக்கு இருக்கிற பொருளாதார நெருக்கடி சுருக்கமாக ஒருவரையில் சொல்வதாக இருந்தால் அல்லாவுடைய சாபம் காரணம் முழுக்க முழுக்க வட்டியை மையமாக வைத்து இன்றைய பொருளாதார திட்டம் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது அன்றைக்கு ஒரு பொருளாதார நெருக்கடி வந்தது பஞ்சம் ஏற்பட்டது மக்கள் எல்லாம் உணவு உண்பதற்கு உணவில்லாத ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டது அந்த நேரத்தில் சிரியா ஜோர்டான் போன்ற பல பகுதிகளுக்கும் உமர் அலி அல்லாஹ் அவர்களை கடுமையான சட்டம் பிறப்பித்து அங்கு இருக்கிற கோதுமை தானியம் உடனடியாக மதினமா நகருக்கு வந்தாக வேண்டும் என்று கட்டளை பிறப்பித்தார் வந்தது மக்களுடைய ஏழ்மை எல்லாம் ஓரளவுக்கு தீர்ந்தது அந்த நேரத்தில் அந்த நேரத்தில் கலிஃபார் அலி அல்லாஹன் அவர்கள் தலைமை செயலகத்தில் இருந்து செய்த ஒரு அறிவிப்பு உண்டு வரலாற்றில் முத்தாய்ப்பான ஒரு அறிவிப்பு எனது ஆட்சிக்கு கீழ் எனது மக்களுடைய வறுமை என்றைக்கு ஒழிகிறதோ அன்றைக்கு தான் நான் சுவையான உணவு உண்பேன் அதுவரை நான் அடிப்படை அடிப்படை நான் இதுவரை உண்டு வருகிற உணவை எல்லாம் அல்லாவுக்காக வேண்டி தியாகம் செய்கிறேன் என்றார் பால் வெண்ணெய் உயர் ரகமான பேரித்தம்பளம் இப்படியெல்லாம் கிட்டை கிடைத்துக் கொண்டிருந்த காலம் அவை எல்லாம் அல்லாவுக்காக வேண்டி நான் தூக்கி வீசுகிறேன் காரணம் என்னுடைய ஆட்சியின் கீழ் மக்கள் பசியும் பட்டினியுமாக இருக்கிற பொழுது எனக்கு உயர் ரகமான உணவு தேவையில்லை அல்லாஹ் கேட்டால் என்னால் பதில் சொல்ல முடியாது என்றார்கள் என்ன ஒரு ஆட்சி தலைவர் அந்த நேரத்தில் அவருடைய ஏழ்மையான உணவை பார்த்து அவருடைய தோழர் ஒரு நாள் திடீரென நாற்பது திரகத்திற்கு சந்தையில் போய் வெண்ணெய் நெய் கலந்த ஒரு சுவையான உணவை ஒரு நாள் வாங்கி கொண்டு வருகிறார் உமரவர்களை இதை இன்றைக்கு இன்றைக்காவது உண்ணுங்களேன் இதை எப்பொழுதும் நீங்கள் ஏழ்மை உணவை உண்ணுகிற இதை உண்ணுங்களேன் அவர் அருமையாக சொன்னார்கள் உமர் அவர்கள் மக்கள் எல்லாம் தரமான உணவு இல்லாமல் அடிப்படை அடிப்படை வசதிகள் இல்லாமல் மக்கள் இருக்கிற நேரத்தில் நாற்பது தீனாரை விரயம் செய்து இந்த உணவை வாங்கி வர உம்மிடத்தில் யார் சொன்னார் அதை கொண்டு போய் மதீனாவில் இருக்கிற மக்களுக்கு கொண்டு கூட என்னால் உண்ண முடியாது என்றார்கள் தோழர் திரும்பிச் சென்றார் என்று வாழ்க்கை வரலாற்றிலே பார்க்கும் ஒட்டகம் மதினாவிலே அறுக்கப்பட்டால் மக்களுடைய ஏழ்மை குறைத்தீங்க ஒரு விருந்துக்கு ஏற்பாடு செய்து எல்லோரும் ஒரு ஒட்டகம் வாங்கி பசியும் பட்டினியுமாக இருக்கிற மக்களுக்கு ஒட்டகத்தை அறுத்து அந்த கரியை கொண்டு போய் கொடுத்தார்கள் ஒரு நாள் அப்பொழுது ஒட்டகத்தினுடைய முக்கியமான பாகங்களாக திகழ்கின்ற ஈரல் போன்ற மூளை போன்ற சுவையான உறுப்புகளை எல்லாம் தனியாக பத்திரமாக எடுத்து இது நம்முடைய அமீருல் மோமீனுக்கு இருக்கட்டுமே என்று மக்கள் எல்லாம் சேர்ந்து கொண்டு போய் சுவையான உணவு சமைத்து கொண்டு போய் கொடுத்தார்கள் அப்பொழுதும் சொன்னார்கள் எனது மக்கள் என்றைக்கு வயிறார உண்ணுகிறார்களோ அன்றைக்கு தான் இதையெல்லாம் நான் உண்மேன் என்று திரும்ப அனுப்பினார்கள் இன்றைக்கு இன்றைக்கு எப்படியெல்லாமோ ஆட்சி தலைவர்கள் வாழ்கிற காலம் அரசியல் வந்தாலே அரசியல் வந்தாலே பல கோடி ரூபாய் செலவு செய்கிறார்கள் ஒவ்வொரு பொறுப்புகளுக்கு வருவதற்காக வேண்டி எதற்கு வந்தால் அதை விட பல மடங்கு சம்பாதிப்பதற்காக அரசியல் என்றாலே இன்றைக்கு ஒரு பணம் சம்பாதிக்கின்ற ஒரு பிரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனி மாதிரி இன்றைக்கு எந்த வகையான தொழிலும் இல்லாமல் எந்த வகையான ஒரு உழைப்பும் இல்லாமல் மிக ஈஸியாக பிற மக்களுடைய பணங்களை சம்பாதிக்கின்ற மிகப்பெரிய ஒரு தொழில் இன்றைக்கு அரசியல் ஆனால் மக்களுடைய வரிப்பணத்தை பத்திரமாக பாதுகாத்து தனக்கு கீழ் இருக்கிற மக்களின் மீது பாசம் செலுத்தி அந்த மக்களுடைய உணர்வுகளை புரிந்து அங்க இருக்கிற மக்கள் விஷயத்தில் ஏதாவது நீதமற்ற முறையில் நடந்தால் அல்லாவிடத்திலே பதில் சொல்ல வேண்டுமே என்கிற கவலை இதே இந்த முயத்தோடு கடைசி வரை வாழ்ந்த ஒரு மாமனிதர் உமர் அலி அல்லாஹன் அவர்கள் இந்த உமர் அலி அல்லாஹனுடைய அவர்கள் அவருடைய காலத்தில் நடந்த மற்றும் ஒரு சம்பவத்தை பாருங்கள் ஒரு நாள் இந்த உமர் அலி அல்லாஹனுடைய காலத்தில் சிரியா நாட்டினுடைய ரோமானிய படைக்கு தளபதியாக காலிதுபின் வழி ரலி அல்லாஹன் அவர்களை நியமித்து போர் நடந்து கொண்டிருந்தது போர் நடந்து கொண்டிருக்கிறது உடனே அமீரின் மோமினின் உமர் அலி அல்லாஹனுடைய பிறந்து ஒரு தபால் வருகிறது அந்த போர் படைக்கு தபாலை வாசித்து பார்த்தால் காலிதுபின் வழியத் அவர்கள் தன்னுடைய தலைமை பதவியை முழுக்க முழுக்க அபு உபைதாவிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும் என்கிற ஒரு அறிவிப்பு அந்த அறிவிப்பை படித்த மாத்திரத்தில் காலிது பின் வலி ரலி அல்லாஹன் அவர்கள் அபு உபைதாவை அழைத்து அமீரில் முக்மீனுடைய கட்டளை இந்த எல்லா பொறுப்பையும் நீங்களே வைத்துக் கொள்ளுங்கள் நீங்கள் தான் இனி தளபதி மக்கள் மத்தியில் பெரிய ஒரு சலசலப்பு எல்லோரும் பேசுகிறார்கள் அல்லாவுடைய ரசூருடைய காலத்தில் இருந்து காலிது பின் வலீத் அவருடைய தலைமையில் எத்தனையோ போர்கள் நடந்திருக்கிறது நிறைய வெற்றி கிடைத்திருக்கிறது அல்லாவுடைய போர் வாழ் என்ற பரிசு பெயர் பெற்ற காலிது பின் வலி ரலி அல்லாஹன் அவர்கள் இப்படி திடீரென தலைமை பதவியிலிருந்து மாற்றம் ஏற்பட்டால் அவரை விரும்புகிறவர்களின் மூலம் ஏதாவது விரும்பத்தகாத காரியம் நடக்குமோ அல்லது அவரே 
இந்த சட்டத்தை என்னால் எதிர்க்க முடியாது முடிந்தால் உமர்வளத்திலே போய் சொல்லுங்கள் என்று சொல்லி பிரச்சனை ஏற்படுத்துவாரோ எப்படி எல்லாம் இனிமேல் எப்படிப்பட்ட குழப்பங்கள் நடக்கப் போகிறதோ என்று எல்லோரும் பயந்து கொண்டிருந்த நேரம் காலித் பின் வலி ரல்தி அல்லாஹ் அன்ஹோ தலைமை பொறுப்பை ஒப்படைத்து நேரடியாக மதீனா வந்தார் மதீனா வந்தால் உமர் அல்லி அல்லாஹன் அவர்கள் காலிது பின் வலி அல்லி அல்லாஹன் அவர்களை கட்டி தழுவி முத்தமிட்டு விருந்துக்கு ஏற்பாடு செய்து விருந்துண்டு கொண்டிருக்கும் பொழுது காலிது பின் வலி அல்லி அல்லாஹன் அவர்கள் கேட்டார்கள் அமீர் உல் மீன் போர் தளபதியாக இருந்த என்னிடம் இருந்த அந்த பொறுப்பை அபு உபைதா அவர்களுக்கு நீங்கள் உடனடியாக மாற்றுவதற்கு என்ன காரணம் என்றார்கள் என்ன அருமையான பதிலை சொன்னார்கள் தெரியுமா உமர் அல்லி அல்லாஹன் அவர்கள் ஒன்று அமீருக்கு கட்டுப்பட வேண்டும் அது சாதாரணமான பிரச்சனை யா எந்த சூழ்நிலை இருந்தாலும் தலைவர் சொன்னால் தலைவருக்கு கட்டுப்பட வேண்டும் ஒரு வரியில் பதில் சொல்லலாம் ஆனால் உமர் அலி அல்லாஹன் ரொம்ப அற்புதமாக சொன்னார்கள் காலிது நான் இந்த மதீனாவில் அடிக்கடி நான் கேள்விப்படுவதுண்டு இந்த காலித் அல்லி அல்லாஹன் அவர்கள் மூலம்தான் அல்லாஹ் நமக்கு வெற்றியை தருகிறான் என்று மக்கள் பேசுகிற பேச்சினுடைய காதிலே விழுகிறது நீங்களும் நானும் சாதாரண மனிதர்கள் இஸ்லாம் என்றைக்கும் உயிரோடு இருக்க வேண்டிய ஒரு மார்க்கம் இந்த மார்க்க வளர்ச்சி இந்த காலிதுவின் வழிதவர்களால் தான் இந்த உமர் அவர்களால் தான் என்று மக்கள் பேசினால் அது இஸ்லாத்திற்கு ஆரோக்கியம் அல்ல ஆகவே உயிரோடு இருக்கிற காலத்தில் நாம் செய்ய வேண்டிய கடமை இந்த காலிதுவின் வழி இல்லாவிட்டாலும் உமர் அவர்கள் இல்லாவிட்டாலும் இந்த மார்க்கத்தை அல்ல நிலைநிறுத்துவான் என்பதை மக்களுக்கு உணர்த்த வேண்டிய கடமை உங்களுக்கும் நமக்கும் உண்டு ஏன் நான் சொல்கிறேன் என்றால் கிடைத்த வெற்றி எல்லாம் அல்லாவின் புறத்திலிருந்து கிடைத்த வெற்றி என்று மக்கள் பேசுவதற்கு பகரமாக அல்லாஹுவை விட்டுவிட்டு காலிதை முன்னிறுத்துவதை நான் கேள்விப்படுகிறேன் அது ஆரோக்கியம் அல்லவே அது அல்லாவினுடைய வெற்றி என்றுதானே மக்கள் வழங்க வேண்டும் மக்களுடைய நாவு இப்படி பேசுவதை உணர்ந்தேன் மக்களை திருத்துவது நம்முடைய கடமை நீங்களும் நானும் மனிதர்கள் இன்றைக்கல்ல என்றைக்காவது ஒரு நாள் இறந்து போவோம் மார்க்கம் நிலை பெற வேண்டும் நம்மை விட மார்க்கம் சிறந்தது நீங்கள் இல்லாவிட்டாலும் நான் இல்லாவிட்டாலும் இந்த மார்க்கத்திற்கு வெற்றி கிடைக்கும் என்பதை மக்கள் உணர வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி செய்தேன் என்றார் உடனே தன்னை மாற்றிக்கொண்டு கட்டி சேர்ந்து முத்தமிட்டு அழுதார் காலிதுவின் வழி திறந்து எல்லாக எப்படிப்பட்ட ஒரு நெருக்கம் புரிந்துணர்வு பாருங்கள் அன்பான சொல்களே சைத்தானுக்கு எந்த வகையிலும் இடைவெளி கொடுக்காமல் உள்ளம் எந்த அளவுக்கு பரிசுத்த தன்மையோடு அவர் சொன்னால் உண்மையைத்தான் பேசுவார் அவருடைய நோக்கம் நல்ல நோக்கமாகத்தான் இருக்கும் அவருடைய பார்வை பரிசுத்தம் கலந்த பார்வையாகத்தான் இருக்கும் அவர் எடுக்கிற முடிவு அல்லாவுடைய திருப்திக்கு உட்பட்ட முடிவாகத்தான் இருக்கும் அவரை ஒன்றை செய்தால் அதில் நேர்மை இருக்கும் எடுத்தவுடனே அந்த மக்களுடைய பார்வை ஆகவேதான் பேச்சின் மூலம் சத்தியம் இருந்ததை மக்கள் புரிந்து உடனடியாக தன்னை மாற்றிக்கொண்டார்கள் அபு உபைதாவுடைய தலைமையிலே பெரிய போர் நடந்து வெற்றி கிடைத்தது மக்களுடைய மனநிலை மாறியது யாரை தளபதியாக வைத்தாலும் நமக்கு எகலாஸ் இருந்தால் அல்லாவுடைய உதவியும் அல்லாவுடைய வெற்றியும் கிடைக்கும் என்று அந்த மக்கள் புரிந்த சம்பவத்தை இந்த நல்ல நேரத்தில் நாம் நினைவு கூற கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் அன்பான சொற்களை ஹிஜிரி ஆண்டை உருவாக்கிய பங்கு ஓமர் அலி அல்லாஹன் அவர்களுக்கு உண்டு அவருடைய ஆட்சி காலத்தில் இருந்துதான் இந்த ஹிஜ்ரி ஆண்டு மக்கள் மத்தியில பழக்கத்திற்கு வந்தது உமர் அலி அல்லாஹனுடைய ஆட்சியில் இந்த உமர் அலி அனுடைய ஆட்சியில் எந்த அளவுக்கு மக்கள் சந்தோஷமாக எந்த அளவுக்கு மக்கள் நீதமாக எந்த அளவுக்கு மக்கள் பயம் இல்லாமல் வாழ்ந்தார்கள் என்பதற்கு நிறைய குறிப்புகள் உண்டு உமர் அலி அல்லாஹன் அவர்கள் ஒரு நாள் பாலஸ்தீனத்தை பைத்துல் முகத்தசை உமர் அலி அல்லாஹன் அவர்கள் கைப்பற்றுவதற்காக வேண்டி படை தலைவர்களை அனுப்பினார் படை தளபதிகள் தொடர்ந்து தடத்திய நாக்குதலினால் கிறிஸ்தவர்கள் யூதர்கள் விரண்டோடினார்கள் ஆனால் கிறிஸ்தவத்தினுடைய முக்கியமான தலைவர்கள் எல்லாம் சாவியை ஒப்படைக்க மறுத்தார்கள் அன்றைய கிருக்கிற நபித்தோடத்திலே போய் சொன்னார்கள் உங்களுடைய கலீஃபா உமர் மதீனாவில இருந்து இங்கே வந்தால் தான் சாவியை ஒப்படைப்போம் என்றார்கள் அவர் வரமாட்டார் என நினைத்து பேசினார்கள் ஆனால் செய்தி உமர் அவர்களுக்கு எட்டியது உமர் அவர்கள் அங்கிருந்து புறப்பட்டார் என்கிற செய்தி சொல்லப்பட்டது எல்லாம் ஆச்சரியப்பட்டார்கள் கலீஃபாவே வருகிறாரா உங்களுடைய கலீஃபாவே இந்த பைத்துல் முகத்தசருக்கு வருகிறாரா என்று எல்லோரும் ஆச்சரியப்பட்டார்கள் அந்த உமர் அலி அல்லாஹன் அவர்கள் அந்த நுழைவாயிலில் நுழைந்ததை பார்த்து அந்த கிறிஸ்தவர்களும் யூதர்களும் பயன்படுத்திய ஒரு வாசகம் உண்டு வரலாற்றில் முத்தாய்ப்பான ஒரு வாசகம் காரணம் அவருடைய ஏழ்மை ஒட்டு போட்ட ஆடை ஒட்டகத்தின் மீது அவர் வருபெறுவது ஒரு ஒட்டு போட்ட ஒரு ஆடை காலில் முழுமையாக இல்லாத ஒரு செருப்பு இந்த தோற்றத்தை பார்க்கிறார் இவரா உங்களுடைய அமீரில் மூமினேன் ஆம் இவர்தான் ஓடி போய் இனம் தெரியாமல் ஒரு மரியாதை கொடுத்து சாவியை ஒப்படைத்து யூதர்களும் கிறிஸ்தவர்களும் அவருடைய வழிபாட்டு தலங்களுக்குள் அழைத்து மரியாதையோடு சுட்டி காண்பித்து கௌரவத்தோடு அவர்கள் வழி அனுப்பினார்கள் என்ற ஹதீசுகளிலே பார்க்கிறோம் அந்த உத்தம செயலர் 
மரண சம்பவம் ஒன்று உண்டு அதையும் இந்த நல்ல நேரத்தில் நாம் நினைவு கூற கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் ஒரு போருக்கு பிறகு நிறைய எகூதிகள் நெசாராக்கள் நிறைய அடிமைகளாக பிடித்து வரப்பட்டார்கள் மதினாவிற்கு எல்லா நபித்தோழர்களுக்கும் அடிமைகள் பங்கு வைத்துக் கொடுக்கப்பட்டது அப்பொழுது மதினாவில் எல்லோருக்கும் உள்ளுக்குள் ஒரு குரோதம் உருவானது முஸ்லிம்களுக்கு நாம் அடிமையாக இருப்பதா என்று எல்லோருக்கும் ஒரு குரோத எண்ணம் அந்த அடிமைகளுக்கெல்லாம் மெல்ல மெல்ல உருவானது இதை செய்தது இந்த அமீருல் முக்மினின் உமருதான் அவர் எப்படியாவது கொன்றாக வேண்டும் என்று அபு லூலு என்று சொல்லப்படுகிற ஒரு அடிமை ஒரு கத்தியை பட்டாக்கத்தி கத்தியை ஒன்றை உருவாக்கி அதில் விஷத்தை தடவி எப்படியோ மதீனாவுக்குள் புகுந்து பள்ளிக்குள்ளும் நுழைந்து விட்டான் அந்த நேரம் ஃபஜ்ருடைய நேரம் ஃபஜ்ருடைய நேரத்தில் அவன் நிற்பது முதல் சஃபில் முஸ்லீமை போல வேடமிட்டு முதல் சஃபிலே நிற்கிறான் நேராக சென்று கோட்டைக்குள் புகுந்து தாக்க முடியாது காரணம் மிகுந்த பாதுகாப்புக்கு இடையில் உமர் அலி அல்லாஹன் அவர்கள் இருக்கிறார்கள் தொழுகைக்கு வந்தால் எல்லோரும் தொழுகையில் நிற்பார்கள் தொழுகையில் மிக மிக சுலபமாக அந்த விஷக்கத்தியை பயன்படுத்தி அவருடைய அவருக்கு மிகப்பெரிய ஒரு தாக்குதல் நடத்தி உமர் அவர்கள் ரத்த வெள்ளத்தில் மயக்கமுற்று கீழே விழுந்தார்கள் பின்னால் இருக்கிற மக்களுக்கு தெரியாது நபித்தோழர்கள் எல்லாம் என்ன சொல்கிறார்கள் என்றால் என்ன வழக்கமாக உமர் அலி அல்லாஹனுடைய குரல் அல்லவே ஃபஜருடைய நேரத்தில் ஓதுகிற கிராத் அப்துல் ரஹ்மான் இப்போ அவுஃப் அவருடைய குரல் போல் தெரிகிறதே தொழுகை முடிந்து பார்த்தால் உமர் அவர்கள் சரிந்து கிடக்கிறார்கள் அந்த சஃபுக்கு அப்துல் ரஹ்மான் இப்போ அவுஃப் வந்தார் தொழுகை நடத்தினார் மக்கள் எல்லாம் பார்க்கிறார்கள் அமீர் உல் மோமின் ரத்த வெள்ளத்தில் கிடக்கிறார் அந்த அடிமையை பிடிக்க போகிற பொழுது இரண்டு மூன்று நபர்களை குத்திவிட்டு சென்றான் எங்கே பிடித்தால் நம்மை கொன்று விடுவார்கள் என்பதற்காக வேண்டி அவன் கொண்டு வந்த ஆயுதத்தில் அவனே குத்தி அவனே தற்கொலையும் செய்து கொண்டான் ஒரு ஒரு வாரம் பத்து நாள் கிடந்தார்கள் உமர் அலி அல்லாஹன் அவர்கள் மக்கள் எல்லாம் சோக வெள்ளத்தில் மிறந்தார்கள் இத்தோடு முடிந்தது இஸ்லாமிய சாம்ராஜ்யம் என்று எதிரிகள் எல்லாம் சந்தோஷப்படக்கூடிய நேரம் அப்பொழுது இந்த உமர் அலி அல்லாஹன் அவர்கள் படுத்த படுக்கையாக இருந்த மக்களுக்கு செய்த உபதேசம் கண்டிப்பாக நீங்கள் கேட்க வேண்டும் என்பார் சொல்களே அல்லாஹுவே அமானிதமாக என்னிடத்தில் ஒப்படைக்கப்பட்ட இந்த பொறுப்பை நான் நீதமாக செலுத்தி இருந்தால் அதன் கூலி எனக்கு நிறைவாக தாயா அல்லாஹ் மக்களே நான் நீதமற்ற முறையில் உங்க இடத்தில் நடந்திருந்தால் அல்லாவுக்காக வேண்டி என்னை நீங்கள் மன்னிக்க வேண்டும் தோழர்களே எவ்வளவு அருமையான வாசகத்தை எவ்வளவு அற்புதமான வாசகத்தை பயன்படுத்தினார் இபுன் அப்பாஸ் ரதி அல்லாஹ் அன்பு எப்பொழுதும் மரணிக்கின்றவரை அடிக்கடி அவருடைய தலைமாட்டிலே இருந்து கொண்டு அவரை உற்சாகப்படுத்துவார் நீங்கள் எவ்வளவு பெரிய ஒரு மாவீரர் இப்படி கத்தியால் குத்தப்பட்டதற்காக வேண்டி பலகீனம் அடைந்து இப்படி எல்லாம் மரணத்தை எட்டு விடுவதை போல நீங்கள் பேசலாமா உங்களை விட ஒரு மாவீரரை நாங்கள் பார்த்ததுண்டா அல்லாவுடைய ரசூல் எவ்வளவு சொல்லியிருக்கிறார்கள் உங்களை குறித்து நீங்கள் இனி ஒரு நபி வருவதாக இருந்தால் நீங்கள் தான் நபி என்கிற அளவுக்கு பாராட்டி சீராட்டி சொல்லப்பட்ட ஒரு தோழர் அல்லவா நீங்கள் பலகீனமாகலாமா என்றெல்லாம் உற்சாகப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள் தினசரி உமர் அலி அல்லாஹன் அவர்கள் தன்னுடைய மகன் அப்துல்லாவை அழைத்து ஆயிஷா ரலி அல்லாஹனத்திலே போய் நீங்கள் ஒரு அனுமதி வாங்க வேண்டும் என்றார்கள் ஒரு நாள் என்ன அனுமதி தந்தையே அல்லாவுக்கு பக்கத்து அல்லாவுடைய தூதருக்கு பக்கத்தில் அபுபக்க சித்திக் அவர்கள் அடக்கம் செய்யப்பட்டிருக்கிறாரே அதற்கு வலது பக்கம் நான் அடக்கம் செய்யப்பட வேண்டும் இந்த நிலையில் நான் மரணித்தால் அதற்கு ஆயிஷாவிடத்திலே போய் அனுமதி வாங்குங்கள் என்றார்கள் அந்த நேரத்தில் ஆயிஷா ரலி அல்லாஹுடைய வீட்டில் தானே ரசூலுதாய் செல்லல்லாஹலே சில அடக்கம் செய்யப்பட்டிருந்தார் அபுபக்க சித்திக் அவர்கள் அடக்கம் பட்டு செய்யும்தார் ஆயிஷா அவர்கள் துவா செய்து கொண்டிருந்தார்கள் அல்லாகவே இந்த இடம் எனக்குரிய இடம் நான் மரணிக்கப்பட்டால் இந்த இடத்தில் நான் அடக்கம் செய்யப்பட வேண்டும் என்று பெரிய விருப்பத்தோடு இருந்தார்கள் ஆயிஷா ரலி அல்லாஹன் அவர்கள் மகன் அப்துல்லா தாக்கப்பட்ட சம்பவத்திலோடு தந்தை இறந்து விடுவாரோ என்று நாங்கள் அஞ்சுகிறோம் அம்மாவே தாயே ஆகவே நீங்கள் அந்த இடத்தை உங்களுக்குரிய இடத்தை உமர் அவர்களுக்கு கொடுக்கலாமே என்றார்கள் சட்டன ஒரு நிமிடம் கூட யோசிக்காமல் அல்லாவுக்காக வேண்டி நான் அதிகம் அதிகம் நேசித்த அந்த இடத்தை உமர் அவர்களுக்கு நான் கொடுக்க தயார் என்கிற நற்செய்தியை போய் சொல்லுங்கள் என்றார்கள் மகன் வந்து சொன்னார் சந்தோஷம் அடைந்தார்கள் அலமதுல்ல அல்லாவுக்கே எல்லா புகழும் அந்த நோயிலே கிடந்து அப்படியே மரணித்து போயும் விடுகிறார் இந்நாளில்லாய் வைனா இலகி ராஜீவன் அந்த நேரத்தில் இவன் அப்பாஸ் ரலி அல்லாஹன் அவர்கள் சொல்லுகிறார் நான் அந்த மரணத்திற்கு முன்னால் அவர் கற்றிலே படுத்துக் கொண்டு மையத்தாக அவர் இருக்கும் பொழுது நான் அவருக்கு முன்னால் நின்றேன் என்னுடைய தோளையும் என்னுடைய தோளில் இரண்டு கையை வைத்து ஒரு மனிதர் சப்தமிட்டு அல்லாகவே உமர் அவர்களுக்கு சொர்க்கத்தில் உன்னதமான இடத்தை நீ கொடுயா அல்லா அவருடைய பாவங்களை எல்லாம் நீ மன்னிப்பாயாக யா அல்லா அவருக்கு உன்னுடைய கருணை உன்னுடைய கிருபையை என்றென்றும் நீ பொழிந்து கொண்டே இருப்பாயாக யா அல்லா அவரை அல்லாவுடைய தூதருக்கு அருகில் அடக்கம் செய்கிற வாய்ப்பை நீ கொடுயா அல்லா என்ன காரணம் என்றால் அல்ல
அவருடைய ரசூல் அடிக்கடி பயன்படுத்துகிற வார்த்தை நானும் அபுபக்கரும் உமரும் இப்படி இருந்தோம் நானும் அபுபக்கரும் உமரும் இப்படி செய்தோம் நானும் அபுபக்கரும் உமரும் இப்படி நடந்தோம் நானும் அபுபக்கரும் உமரும் இதை விரும்பினோம் நானும் அபுபக்கரும் உமரும் இதை வெறுத்தோம் என்று அல்லாவுடைய ரசூல் எப்பொழுதெல்லாம் தன்னை முன்னிலைப்படுத்தி பேசினாரோ அப்பொழுதெல்லாம் அல்லாவுடைய ரசூல் பயன்படுத்திய வாசகம் அபுபக்கரையும் இந்த உமரையும் இணைத்து இணைத்து அல்லாவுடைய ரசூல் பேசினார் ஆகவே அல்லாவுடைய ரசூல் பொருந்திக் கொண்ட அபுபக்கர் அவர்கள் பொருந்திக் கொண்ட நாம் எல்லாம் பொருந்திக் கொண்ட இந்த உமர் ரதி எல்லாக அவர்களுக்கு அல்லாஹ் கருணை புரிவானாக என்றார்கள் ஐபுன் அப்பாஸ் அவர்கள் திரும்பி பார்க்கிறார்கள் அது அலி ரதி எல்லாக அவருடைய பிரார்த்தனையாக இருந்தது என்று அதிசிகளை பார்க்கிறோம் அன்பான் சூழ்களை ஆக இப்படிப்பட்ட உத்தம சீலர்களுடைய வாழ்க்கை வரலாறுகளை எல்லாம் நாம் இந்த புனிதமிக்க ரமலானுடைய மாதத்திலே கேட்பது நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒரு மாற்றம் வர வேண்டும் இப்படியெல்லாம் அல்லாவுடைய மார்க்கத்திற்காக வேண்டி வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் எப்படி எல்லாமோ வாழ முடியும் என்றிருந்தும் ஏழ்மையை கருத்தில் கொண்டு ஏழ்மையாக இந்த உலகத்தில் என்னதான் நம்மால் அனுபவிக்க முடியும் போனால் போனால் சுவையான உணவு உண்ண முடியும் வேற என்ன முடியும் ஆதமுடைய மகன் என்னடது என்னுடையது என்று எதை சொல்லுவான் உண்டு கழித்தது உடுத்து கிழித்தது வேறு என்ன அவனுடையது வேறு ஒன்றும் அவனுடையது அல்ல ரசூலுதாய் செல்லல்லாகளை செல்லமர்கள் சொன்னார்கள் அந்த அடிப்படையை மையமாக வைத்து வாழ்ந்தவர்கள் இந்த உத்தம சீலர்கள் மறுமையில் உன்னதமான இடத்தை அந்த தோழர்களுக்கு அல்லா வழங்க வேண்டும் நம்மையும் அல்லா நாம் செய்த நற்கர்மங்களை பொருந்திக் கொண்டு நாம் செய்த பாவங்களை அல்லா மன்னித்து நம்மையும் அல்லா தூய்மையாக்கி மரணிக்கின்றவரை நமக்கு இந்த மார்க்கத்தை இதாயத்தை அல்லா நீட்டித்தந்து நம்முடைய மரணத்தை முஸ்லீமான மரணமாக ஆக்கி மறுமை நாளில் எழுப்பும் பொழுது அந்த தோழர்களோடு உன்னதமானவர்களோடு அல்லா நம் அனைவர்களையும் ஆளாக்குவானாக ஒன்று சேர்த்துவானாக அவர்களை உற்ற நண்பர்களாக அல்லா நமக்கு தருவானாக அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து